Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам свои цветы, свои фаленопсисы и расскажу о некоторых причудах, метаморфозах и цветении моих фаленопсисов. Хочется начать с того, что помните, я вам обещала, когда пересажу желтую интригу, показать, как я это сделала. И хорошо, что я не делала это на камеру. Я вот этот цветок пересаживала два с половиной часа. Это было технически так сложно. Я два с половиной часа продержала цветок на одной руке, потому что освободить корни, которые у него были в горшке, даже не то чтобы от коры, а найти этот торфяной стакан, внутри этих корней. То есть снаружи я к ним подобраться никак не могла. Там был полный горшок корней. Но я и покупала его с очень хорошими корнями и с большим количеством корней. Так вот, мне пришлось снять этот горшок и изнутри доставать этот торфяной стакан. Но не все же так просто в жизни. Поэтому торфяной стакан был в пластиковой оплетке. И не то, что там такие маленькие... Знаете, бывают такие легкие, легкие оплеточки. А там еще снизу этого пластикового стакана была ну, как, как пятикопеечная монета. Большое основание. И вот это все вырезать было, аккуратно, не задев корни, очень сложно. Но я убрала этот торфяной стакан. Муж мне светил туда двумя фонариками. Но... Пересадка удалась. Цветок, желтая интрига. У него два цветоноса. Ну, один поменьше, вот он маленький. Он еще не цветет. А вторая ветка расцвела. Это мультифлора. И я вам обещала, если одновременно будет цвести желтая интрига, и еще будет цвести фиолетовая, я вам их покажу вместе, чтобы сравнить. Ну, похожи они друг на друга, не похожи. Похожи. Но во втором цветении у желтой интриги вот этих сполохов по краю, полосочек сполохов по краю цветка стало меньше. Но все равно он остался очень красивый. Так что вот теперь такие две интриги. Одна еще не пересаженная. До сих пор цветет. Она доращивает бутончики. И вы знаете, опять пош... пошли доращиваться бутончики. Вот здесь видно, появился опять маленький бутончик. Вот такие две красотки. Горшок я выбрала для нее 3,7 литра. И хочу вам показать еще несколько цветов, которые присутствовали на канале. Это пурпурный дождь. Можно сказать, что это его домашнее цветение. Но я считаю домашним цветением, когда зацветает через год. А это я считаю цветением ну, после, сразу после покупки. Первое цветение после покупки. Всегда не более трех-четырех цветочков. А вот здесь поставлю фотографию. Вот здесь будет фотография. Цветение, которое было при покупке. И вы увидите разницу. Домашнее, ну будем считать домашнее, будем говорить, домашнее цветение. И то цветение, которое было, там было яркое, насыщенное, с большим количеством фиолетового оттенка. А здесь бледно, даже с белыми какими-то лепестками, совсем с белыми, с половинками. Одна часть белая, другая полосатенькая. Вот такие метаморфозы.
по таким непонятным цветениям бьет рекорд фронтера. Здесь будет не одна фотография, здесь будет две фотографии. Это чисто домашнее цветение, потому что цветет она у меня шестой раз. И первые цветения, первые три цветения были идеальными, яркими, насыщенными, с правильными оттенками, с правильными этими крапинками. Здесь будет фотография ее первого, ну это даже не первое, это второе домашнее цветение было. Цветок был идеален. Следующая фотография, которая будет здесь, это прошлогоднее цветение. Я вообще не узнала свою фронтеру. Это был блеклый, ну, видно, что блеклый, с маленькими небольшими точками на цветах. И вот цветение этого года. Да, цветение лучше, чем в прошлом году, но до первых трех не дотягивает. Но буду ждать, когда зацветет опять таким же, каким он был. Ярким. И красивым. Бывает и совершенно по-другому. Беглип. Покупала я его перед Новым годом. Он не пересажен. Был с одним цветоносом. Этот цветонос Отцвел, все цветочки облетели, и пробудилась почка. И здесь тоже будет его цветение. Еще покупное. С мелкими-мелкими крапинками. А вот из пробудившейся почки получились такие красивые цветочки, насыщенные. Последний, правда, подкачал. Но первые это шикарные, так что бывает и наоборот. Цветение у каждого фаленопсиса индивидуальное. Поэтому я просто за ними наблюдаю. А еще хочу показать дендрофаленопсис. Обычно такие дендрофаленопсисы я покупаю оценкой. Никогда не знаю, как они зацветут. Вот я вам его недавно показывала. Зацвел красиво. И цветение чаще всего идет из последних листьев. Здесь есть цветовая почка. Реже из-под какого-то листа. Но бывает и вот такое. Это не цветение, но просто нужно об этом знать. Это тоже оценочка, которую я покупала в этом году. Даже не пересажена еще, но растет. Вот у нее был цветонос, вот остался. А здесь были два молодых роста. И казалось бы, Могло бы начаться цветение, но нет. Ему почему-то захотелось из этих цветовых почек дать мне двух деток. Но в природе это как и с нашими фаленопсисами. Бывает из цветовой почки на цветоносе идет детка, бывает цветонос. У этих то же самое, но просто как интересно они растут. Посмотрите, вот эта детка постарше, вот это первое, начало этой бульбы. Потом она отращивает детку и сразу начинает растить у нее корни. Эта детка помоложе, но корешки тоже начали расти. А деток, которых он собирался растить от основания, у него не получилось. Они остались такими же маленькими. Вот одна здесь, где-то там вторая, она, по-моему, даже засохла. То есть он решил растить деток из своих 
псевдоклубней. Поэтому если у кого есть дендрофаленопсис и вдруг пошла вторая бульба, вот так тоже бывает. Таких деток тоже они растят. И еще хочу вам рассказать, часто задаете вопрос, что же такое орхидея сингала. Сингала это специально выращенный, даже не сорт, а берется просто крупноцветковый фаленопсис. Его сначала сильно подкармливают. Причем подкормки такие. Ну, из чего они состоят, мы не узнаем, но большое количество гормональных препаратов. Но изначально это должен быть крупноцветковый фаленопсис, потому что 15-18 сантиметров цветок, вы же понимаете, что из такого мелкого он расти не будет, его все равно невозможно дорастить, поэтому изначально крупноцветковый. Вот его подкармливают, у него вырастают огромные корни прямо с палец толщиной. Когда выпускается стрелка цветоноса, обрезается все до единственного цветка и продолжается подкормка этого цветка для того, чтобы вырос такой огромный, иногда бывает прямо сблется цветок. Что происходит дальше? Нам продают вот этот единственный цветок, называется он сингала. Я видела, такие у нас привозили белые, розовые, что-то похожее на Magic Card. В каком-то обзоре из камелии показывала этот цветок, прямо рядом с собой было видно, что он с мою ладонь, огромный. Но один цветок я просто хочу вам показать сейчас. Не потому что он самый красивый, а потому что он самый огромный. Сингала бывает очень редко. И очень редко бывает такой расцветки. Он больше моей ладошки. Если очень хочется сделать себе подарок, конечно, приезжайте. И этот цветок приобрела одна из участниц группы в камелии, в ватсапе. Он у нее отцвел и выпустил следующий цветонос. Она, естественно, не стала его обрезать. Она захотела посмотреть, что и будет дальше. К сожалению, фотография у меня не сохранилась. Там было пять цветов, но сингала рассчитана на то, что будет только один цветок. И даже если вы будете оставлять, потом отрезая цветонос один, один цветок, у вас нет таких препаратов, которыми можно его накормить, чтобы он опять вырос большой. Выросло 5 цветов. Они были по 10 сантиметров. И дальше, не имея таких подкормок, этот цветок придет опять в то же состояние, из которого его и растили. Если он был 9 сантиметров, он останется крупноцветковым 9-сантиметровым обыкновенным фаленопсисом. Корни тоже по прошествии какого-то времени погибнут, потому что срок их жизни от 6 месяцев до 2,5 лет, и он начнет растить обыкновенные корни. То есть это специально выращивается для продажи. Крупный цветок. Вот и все. Если купите, знаете, что в конечном итоге он превратится в обыкновенный крупноцветковый фаленопсис. Вот такие метаморфозы бывают с моими цветами. Думаю, что и у вас бывают интересные, разные истории про ваши любимые цветы. Поделитесь с нами о них в комментариях. До новых встреч! Увидимся на канале!